周爷，我的法子。这大哥，这嗓音也不是我开的。也没事的，姐，咱们也就是闲聊天，闲聊天。有意见你完全可以投诉我，别在这跟我装黑社会啊。后面师傅说，安家做的缺德事，家暴。你说的呢？或许是并没有错，但请问你是谁、啊？我这师傅这什么情况？这两步路怎么怎么这么长时间呢？这个律师说话与你有关系，与你的。看重点。最高法下来的叶欣，小叶老师，别瞎打，干活去。他认识个东西。我这这这么轻，还还还还还狡辩？什么情况？你让我认清楚。警察不乐意啊<咳>？什么情况？应该我问你吧？你不赶紧去抱大腿，看看未来也能不能升个正科？四年，新的八年吧？能这么说？我永远不知道，对吧？<笑>对方法来的怎么样？这一年办几个案子？凭什么这么怼我呀？就犟嘴就犟嘴，好吧。最后一个吧，给你。你还是这么心疼我，那我再吃一遍。整天让我看这些成年旧案，我我觉得没有意思。知道怎么对强，好了吧？叶安，你这文笔啊，本院就找不到第二个。你觉得二审会改判吗？善用法律说话，师傅，我觉得你判的没有问题。还有你觉得？对吧，师傅？不愧是我师傅，真是师傅厉害，师傅说的对，站在了历史的高度看问题。整个人的气场果然高大气。开玩笑，我是院里的亚军，退场，两米八，耶、yeah ！脱其矛盾算不算？天公不和算不算？人间百态，复杂难解，这些事都要虚心力，一点一点去学习，明白了不？你也别说了，你说一句呢，他十句都等着你。再说了，咱也没说你啊。就是，这样。嗯，叮咚，好几天不见，也没有闲话。哟，周法官，来我们李艳萍视察工作，我不找你，你也不来看我啊？师傅，你别闹了，你这么说这话，我心里有点害怕。想你完毕，闭庭。顾哥当了法官了，感觉怎么样？往法台上这么一坐，感觉还真不太一样。这事业。一下子就宽广了，穿法袍敲法锤，那是一份责任。法袍就给你穿法锤一敲，哇塞，我整个人的气场就出来了。不是为了满足你的虚荣心的，不会的，不在你身边，你也别较真较真。越不在身边，越得教育。以前师傅老跟我说，坐在审判台上，你的背后是国徽，你的一言一行就代表着国家。只要到我们这儿来，就得撸起袖子加油干。维护宪法权威，履行法定职责。基层法院是你靠嘴皮子在这儿就能立住脚的吗？你的底气是不一样的。现在，我完全不一样。是啊，是啊。走吧。哎，怎么还动上手了呀？